ആവുത്തറെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം റാവുത്തറെ ഞാൻ അറിയാണ്ട് ചെയ്തു പോയത് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരോടും കൂടിയാ പറയണത് ഇന്നു മുതൽ എന്റെ പിരിവ് എനിക്ക് നേരിട്ട് തന്നോളണം നിങ്ങൾ ജോണിനോ സ്രാങ്കിനോ വട്ടപ്പള്ളിക്കോ കൊടുക്കണത് ഒന്നും എനിക്കറിയണ്ട എന്റെ കാശ് മുടങ്ങാതെ എനിക്ക് കിട്ടണം ഇനി ആ സേട്ടുണ്ടയോ വക്കീലിന്റെ ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് വരില്ല അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു നിഴൽ പോലും ഇതിനകത്ത് വീഴില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ പിന്നെ അവൻ ജീവനോട് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവില്ല റാവുത്തറാണ് പറയുന്നത് റാവുത്തർ ഹലോ ജോസഫെ താനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വലിയ ബഹളോ പ്രശ്നമോ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലല്ലോ നല്ല പ്രശാന്ത സുന്ദരമായ സ്ഥലം അതൊക്കെ ഇവിടെ റാവുത്തർ എന്ന് വന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ അകത്തായത് കൊണ്ടാ അവനൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങട്ടെ അപ്പൊ തുടങ്ങില്ലേ വെട്ടും കുത്തും ബഹളൊക്കെ എത്രായി ഒരു ഇരുപത് പേരെങ്കിലും അവൻ തട്ടി എത്രായി മുപ്പത് രൂപ മുപ്പത് രൂപ ഇവിടെ വരാൻ മുപ്പത് രൂപ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് എറണാകുളത്തിന് പോകാലോ ആ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് എറണാകുളത്തിന് പോകാം പക്ഷെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ മുപ്പത് രൂപ വേണം വേറെ ആരും കൂട്ടി വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ലല്ലോ ഇത് തന്നെ കാര്യം പത്ത് രൂപ വരും പത്ത് രൂപ വേണമെങ്കിൽ മേടിച്ചിട്ട് പോടോ അങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവാ എന്റെ കാശ് തന്നെ പോടോ ഏ കൈമ പിടിക്കേ പിന്നെ കാല് പിടിക്കണോ അപ്പൊ നിനക്ക് പേടിയുണ്ടല്ലേ ഇനി നിനക്ക് എത്ര രൂപ വേണം ഇരുപത് രൂപ അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വാ തരാം തരാം വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് വെക്കുമ്പോ നീയൊക്കെ വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് വെക്കുമ്പോഴേ ഇവനൊക്കെ ആ പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞത് കെ കെ ജോസഫ് അതല്ലോ ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് അതൊന്നും എനിക്ക് ആ മാധവിയമ്മ ആ മാധവിയമ്മ അച്ഛനെ ഇവിടെ ഈ മാധവിയമ്മയുടെ വീട് ദൈവമേ ഇത് ആരായത് എന്നെ പറ്റി പോയി അയാളോട് ചോദിക്കുന്നേ അതെ ഈ പട്ടാളം മാധവമ്മയുടെ വീട് പട്ടാളം പട്ടാളം മാധവമ്മയുടെ വീട് അറിയോ ചേട്ടാ പൊട്ടന 
ശരിക്കുണ്ടാവോ നമ്മൾ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ ഇത് ശരിക്കും പെണ്ണ് തന്നെ തന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്കും സംശയമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സംശയമുണ്ടെന്ന് ബ്രോ തന്നോട് തീരുന്നാളും ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ സോറി കാര്യം പറയടോ പറയാം അല്ല കാരണവരെ കാരണവരെന്തിനാ അവിടെ ഇരിക്കുന്നേ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ കാണുന്നേ അതെ ചെറിയൊരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏത് ചെറുപ്പക്കാർക്കാ പറ്റാത്തത് കല്യാണം കഴിയുമ്പോ ഒക്കെ മാറിക്കോളും ഞങ്ങൾ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നതല്ല പിന്നെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ വന്നതാ എരുമേലി പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നോട് ആ ഇട പറഞ്ഞ എന്റെ വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് അത് പറ റാവത്തേടെ മുമ്പ് വെച്ച് അയാൾ എങ്ങനെ ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെയും കൊന്നേനെ നിന്നെയും കൊന്നേനും ആ വന്നവന്മാരെയും കൊന്നേനും അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അയാളിപ്പോ ജയിലിൽ തുറന്നു കൊടുന്ന് എന്തൊരു വാടകൾ നിന്നോട് വാടകക്കാരെയും കൊണ്ട് വരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞോ എന്റെ മോക്കര് ചെറുക്കനെയും കൊണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് കോശം മേടിച്ചോണ്ട് പോയോ എന്നോടാ നീ എന്റെ മാധ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധി ഇല്ലാണ്ടായി പോയല്ലോ കയ്യെന്ന് വിട്ടാ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ വിയറ്റ്നാം കോളനിയിലെ ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടാൻ മാനവും മര്യാദയുള്ള ഒരു ചെറുക്കൻ വരുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ വാടകയ്ക്കെങ്കിൽ വാടകയ്ക്ക് നിങ്ങളെ മാളിയന്റെ മുകളിൽ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ താമസിക്കുമ്പോ 
അവന്റെ കഴിവ് കയറി താമസിക്കാൻ നിങ്ങൾ മോൾ വിചാരിച്ച പറ്റൂലേ പറ്റൂലേ ഭാവിയമ്മേ പത്രപ്പണ്ടാരത്തിന്റെ മോളെ ഷിപ്പിയാറിലെ എഞ്ചിനീയർ എങ്ങനെയാ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് പ്രണയം പണയോ പണയോ പ്രേമം ഈ പ്രേമം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുക തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടികൾ വലിയ വലിയ വീടുകളിൽ പോയി തമ്പുരാജ്യമാരെ കഴിയാൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ആൾ ആരാന്നാ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ ബ്രാഹ്മണന്മാരാ ബ്രാഹ്മണന്മാര് കഥ എഴുതുന്ന പണിക്കാര് പേര് കൃഷ്ണമൂത്രി എന്താ മോശ എന്തത്ര പേര് ആലോചിക്കേ നിങ്ങൾ വേണ്ടെങ്കിൽ പറ്റൂല എന്ന് പറയും ഈ കോളേജിൽ വേറെ വീടില്ലേ അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന് കിട്ടിയോട്ട് ബാക്കിയോ പറ്റൂല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ എനിക്ക് അവനെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കുന്നത് സന്തോഷേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ റാവത്തരം ജോണ് സാങ്കു ഒക്കെ സമ്മതിക്കുമോന്ന സമ്മതിപ്പിക്കണം നിങ്ങളെ മകക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു ഡിസ്ക് എടുക്കണം ആദ്യമേ ഡിസ്ക് എടുക്കണം ഒരു കണക്കിലാ ഞാൻ ആ റാവുത്തരെ കൊണ്ടൊന്ന് സമ്മതിപ്പിച്ചെടുത്തത് റാവുത്തര് സമ്മതിക്കുമ്പോ ഇരുമ്പ് സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇരുമ്പ് സമ്മതിക്കുമ്പോ കണ്ണത്രാങ്ക് സമ്മതിക്കത്തില്ല ഒടുവിൽ ഒരു വിധത്തിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും കാലും കൈയും പിടിച്ച് ഞാനൊന്ന് സമ്മതിപ്പിച്ചെടുത്തു അല്ല എന്ത് കഥ എഴുതാനാ സ്വാമി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു അതങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കഥയൊന്നും അല്ല ആകെ മൊത്തം ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഈ കോളനിക്കാരെയൊക്കെ പറ്റി ഒരു ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ പറ്റി എന്ത് കഥ എഴുതാ സ്വാമി എങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ദുഷ്ടന്മാരെ പറ്റി എഴുത് ഒരു നൂറ് കഥ കാണും അവന്മാരെ പറ്റി എഴുത് അവന്മാരുടെ ഇടയിൽ കിടന്ന് ജീവിച്ച് ജീവിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഇപ്പൊ കഥയില്ലാണ്ടായി സ്വാമി ഞങ്ങൾ കോളനിക്കാരെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ സ്വാമി റാവുത്തരും അവന്മാരും ഒക്കെ ആ മൂസാസേട്ടും വക്കീലും കൂടെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചതാ എല്ലാത്തിന് ഞങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ച് ഉപദ്രവിച്ചു ഒക്കെ ഇവിടെ നിറക്കി വിടാൻ കൊടുക്കാൻ വക്കീലും അവന്മാരും തമ്മിൽ തെറ്റിയപ്പോ ഈ ദുഷ്ടന്മാരൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ആളുകളായി ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാര് രവഞ്ഞ് പണപ്പെരുവും താമസവും തുടങ്ങി അല്ല ഒരു കണക്കിന് യുവന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് പോകുന്നത് യുവന്മാർക്കൊക്കെ പണം കൊടുത്താൽ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ ആ വക്കീലും മൂസാസെറ്റും കൂടെ ഞങ്ങളെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയേനെ എന്തിനാ പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു പോയി നിൽക്കണെ അവകാശവും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വല്ലടത്തേക്കും പൊക്കൂടെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ ചെന്നേച്ചാ മതി അവകാശവും മേടിച്ചോണ്ട് പൊക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞേനെ ഒരുത്തന റാവത്തിന് വെട്ടിയതും ജയിലിൽ പോയതും അവിടെ നിന്നാ ഇപ്പൊ പുല്ല് പോലും ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങും പോകണ്ടായേ ഞങ്ങളെ ആരും കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരികയും വേണ്ട ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ ഇവിടെ വാടകക്കാരെ കഴിച്ച് താമസിപ്പിച്ചത് എടി ഇങ്ങനെ വന്നവന്മാരാടി ഇവിടുത്തെ ആളുകളായത് എന്നിട്ട് നിനക്ക് മതിയായില്ല അല്ലടി മര്യാദക്ക് ഈ വണ്ടി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കി വിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാം തല്ലി പൊളിക്കും പൊന്നുമർത്ത സൂറാബായ ഈ സൂറാബായ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്റെ വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ നിന്നോട് ആരണ്ടി പറഞ്ഞത് അമ്മ ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഉമ്മയോടെ സത്യം ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഉമ്മയോട് ചോദിക്കാതെ ഉമ്മയുടെ വീടൊക്കെ ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കും ഉമ്മ കൊടുത്തു ഇതാണ് വീട് വാടകയ്ക്ക് ചോദിച്ച് വന്നവര് അതെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ വന്നവരാ ഉമ്മയോട് ചോദിക്കാൻ വരികയായിരുന്നു അപ്പോഴാ ഉമ്മ വിളിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ അനുവാദം തരണം നീ എന്ത് പണിക്ക് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് തോച്ചത് കേട്ടില്ലേ നിനക്ക് എന്താ അവിടെ പണിന്ന് കഥ കഥ എഴുതുന്ന പണിയാണുമ്മ കഥ എഴുതുന്ന പണിയാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും മക്ക് കഥ കേൾക്കാലോ പിന്നെന്താ പേരെന്ത് കൃഷ്ണമൂത്രി എന്നാ കൃഷ്ണമൂർത്തി അല്ല കൃഷ്ണമൂർത്തി അത് തന്നെയാ ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയൊക്കെ പഠിപ്പേ ഉള്ളേ കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്ന് പറയാൻ എം എ വരെ ഒന്നും പഠിക്കണ്ട നാക്കൊന്ന് പഠിച്ചാ മതി എന്താ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്താ പറഞ്ഞേ നാക്കൊന്ന് പഠിച്ചാ മതി നാക്ക് പഠിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ചാക്ക് പി
ഞങ്ങളെയൊക്കെ അവൻ മാത്രമല്ല അവന് വേണ്ടി നടക്കുന്നവരും അനുഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടു അവിടെ എന്താ പണി ആ സാധനം എടുത്തോണ്ട് വാ ആദ്യമായിട്ട് താമസിക്കാൻ വരുമ്പോ വെച്ച കാല് പൊറോട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ലെന്ന പോന്നോളൂ ഞാനിങ്ങോട്ട് മാറി തന്നേക്കാം പോന്നോളൂ Ha, ha, ha. 